哈喽，大家好，我们是草泥鸭汉堡，今晚大家来搞笑的农美漫《新不森家》第三一季第十九集。又到春运镇做礼拜的日子，举目四顾，来人寥寥无几，就连合唱团都迟到了。此刻正堵在半道上合唱呢。虽然教中有些暴躁，博神父还是坚持不到，但他的经验并没有得到人们的配合，仿佛自己能来，一时对他莫大的尊重。就连新小妹也忍不住祈祷，希望主能带给他一些有趣的事情。此时在另一边，一个背着吉他的年轻人来到了春田镇，他迈着轻快的步伐，将每个停车计时器都续了费。这样的举动引起了警长的不满。就在他准备斥责这位年轻人的时候，却突然沉浸在他温柔的眼瞳之中。他姣好的面容，仿佛是云彩都熠熠生辉。打听了教堂地址后，就告别警长，独自离开了。他来到教堂的时候，正好赶上这人做完礼拜，疯狂往外冲呢。辛巴还好心的提醒他走反了。神父正在整理篮子里的捐赠物，寥寥无几捐款，还杂有一些纽扣和欠条。看样子，宗教事业日趋萧条了。年轻人走进来，介绍自己，并表明来意。他叫博德，是看了招聘广告前来应。拼的，由于是妻子发布的，神父也不好马上驳回，但他从心底里不希望有人来顶替他的职位，所以铁了心要挑博德的刺。然而从工作经验到教育背景，这个年轻人似乎都无可挑剔，但神父依然不肯让步，于是便和妻子在博德的去留问题上吵了起来。这让他们争执的不可开交之时，弗兰德走进来告诉他们，流浪汉又来洗脚了。看来现在不得不让博德留下来帮忙。辛巴辛巴的婚姻生活又又又出现了问题。凭借对夫妻两人多年的了解，神父一进门就直接问辛巴：“辛巴错哪了？”得知他一声不吭就卖了房子，神父一巴掌就呼在了辛巴脸上。还没等到下一步的沟通，神父就被火车的轰鸣声给勾走了。毕竟没有什么比得上他的玩具火车。就这样，什么问题都没有解决，神父徒留下两个不知所措的人独自离开了。由于居住的汽车旅馆被炸了，博德就借宿在了神父家里。晚上，他正在火车轨道上睡觉，神父直接指挥小火车将他弄醒了。他似乎不惜一切代价，想让博德知难而退，不仅不让他好好睡觉，还一大早就带他去养老院服务，但又不给他表现自己的机会。后来的几天里，来教堂人更少了，小情侣只想换个地方亲热。此时，台上布道神父嗓子出了问题，于是博德就顺理成章担起了完成礼拜的任务。他的风格和神父完全不同，并不是简单的布道，而在一开场就给大家弹唱了一曲奇异恩。恩典温柔的嗓音，仿佛让他沐浴在上帝的恩泽之下。合唱团成员对此惊异不已，辛妈也觉得这首奇异恩典终于奇异了。人们都不再没精打采，纷纷加入了合唱的行列。渐渐的，原本空荡荡的教堂，有了越来越多的人加入。一曲毕，博德觉得自己应该谈谈上帝的事，毕竟是身处教堂，身为牧师，和简单的阅读经文不同，他刚开始就抛出了一个炸弹，说不确定自己是否信仰上帝。面对人世间的伤痛与苦难，他有些不确定是否真的有人在云端。看着他们，还说对于大多数人来说，上帝只是个监控三百六十度无死角的易怒吝啬鬼。然而，当他真正静下来思考这件事时，突然幡然醒悟：，与上帝并不在云端，而在别处。比如，他又在人们的身边，触手可及。或许，上帝就是由人们共同创造和铭记的爱的代名词。这种爱不会因为被质疑而气愤，不会因为你是酒鬼而发怒。大多数人心中的上帝都是以自身为原型，这正体验了上帝之爱的多样性。他不只创造了一种花，而是万字千。红的世界，此言一出，就连墙上圣徒都纷纷归位。耶稣曾说：“让野草和麦子一同生长。”这意味着他们都得到上帝的庇佑。所以，人们应该和自己和解。任何人都不需要得到上帝的爱，因为每个人本身就是上帝的爱。人们认认真真听着，只要他讲完最后一句话。辛巴兴奋的组织人们为博德欢呼。死气沉沉教堂终于迎来了新生，人们都爱上了做礼拜。结束之后，他们还围在博德身边不肯离开，都排队等待和他合影。而一旁的神父就备受冷落，只有。弗兰德前来勉强关心安慰了一下，用餐时间到，洗衣声请求神父做饭前祷告。神父还以为到自己表现的时候了，不料人家说是博德，博德却表示并不需要做饭前祷告，上帝让食物变得美味，但饭前祷告会让人很不舒服。漫画男觉得终于有人能体会自己的心情了，对于新小妹不吃培根以及幸福，他还能给予平等的尊重，说自己也喜欢佛教，甚至连名字都取自菩提树。新小妹又说了几个社会不太认同的，比如素食进化论、同性恋权益，甚至对。爵士乐，他都能对答如流。新小妹感觉自己仿佛遇上了知音，觉得只有吹奏萨克斯才能表达此刻的心情。博德也十分配合的弹起了吉他。对于信仰，博德也有不同的看法。虽然人们总觉得要信些什么，在死后才会有可能上天堂，博德并没有否认这个观点，但他认为，只要人们愿意合作，在出生时
，就能将人间变成天堂。接着，他给人们讲述一个古老的中国故事：地狱里有张像现在饭桌一样长的桌子，上面摆满了美味佳肴，但每个人都挨着饿，因为筷子很长，他们没法将食物吃进嘴里。而在天堂中，也是同样的桌子和筷子，但所有人都幸福温饱，因为他们是互相喂饱的。这个故事得到人们的赞誉，于神父又按耐不住了，说自己有个故事，不料待他讲完，得到只有一片虚神。神父又一次觉得失去了自己的教众，其实他从来就没有拥有过他们。一天，神父又在办公室里混水摸鱼，这时教会代表们找到了他，象征性的感谢了一下他这些年做的贡献后，直接就宣布他被解雇了，然后没收所有十字架。回到家后，妻子的话让他更加难过了，因为伯德不仅在春年镇大受欢迎，就连在网络上都有两万多的粉丝。原本神父打算关掉伯德的主页，不过很快他又想到了更好的主意，那就是利用网络寻找他的黑历史。然而没有一个浏览器能够提供他想要的信息，但这并没有让神父放弃。他让妻子带好行李，出发去密歇根。此时伯德坐上了神父的位置，他最先需要解决的就是辛巴辛巴的婚姻问题。伯德认为他们并不需要咨询别人，因为最棒的顾问就是他们彼此，只需要站在对方的角度考虑。说着。伯德就让他们穿对方鞋子试试，这个、方法果然起到了神奇的效果。辛巴觉得妻子穿这么紧的鞋子做家务，真是个了不起的天使。而辛巴呢，觉得丈夫穿这么重的鞋子去工作，突然感觉又见到那个令自己倾心的男人，互相达成理解是再好不过。伯辛巴还是很建议辛巴卖了房子。伯德则表示自己见过他们的房子，是肯定没有办法通过检查的。这下所有问题都解决了，辛巴辛巴愉快的离开了。没过多久，神父的办公室就完全变了个样，现在这里彻底变成了伯德风格。这。天，新小妹前来找伯德一起冥想，这真是找对人了。伯德对于冥想也有自己的理解，他引导新小妹抛开了条条框框，进入了虚无的世界。在那个世界里，他可以是任何形态。但又都是他独一无二的新小妹。没过多久，新小妹就看到了一个对话框，询问他是否想要见到上帝。按下按钮后，他回到了现实世界。这次冥想带给他的收获是他从前没有办法想到的。新小妹认为伯德为这个镇子做了一次全方位的宗教复兴，伯德却将宗教的温暖带给了人们，就连老魔子酒鬼们都能坐下来好好品尝小饼干了。伯德表示自己并不是想要改变人们的想法，只是想试着开始跟人交谈。与此同时，神父已经到达了密歇根，他坐在了档案室的电脑前。一页一页翻看，寻找想要的信息。终于，男人的头像圈在他的面前。帅气牧师在复活节被罢免，很好。这就是他想要的黑料。不料此时电脑短路了。刚才神父看到这份就是唯一的资料了。关于伯德和牧师的故事将分为上下两期。神父到底能不能找到关键性的证据，重新成为春田镇唯一的牧师呢？伯德到底犯下了什么错误？他究竟是天使还是魔鬼？一切答案尽在下期揭晓。本期视频就到这里了，小伙伴别忘点赞、评论、关注，咱们下期见，拜拜。